Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, I am going to discuss what is signal. Signals kya hote hain? Inki kitni types hoti hain? Unke features ko discuss kiya jayega. Ye dekha jayega ki ye different types ke signals kaha use hote hain aur inki representation kya hoti hai? And in the end, we will have a review. Now we start with the definition of signal. The electromagnetic or light waves representing data are called signals. Students, electromagnetic or light waves, which are the type of the data represent the data, we call the waves of signals. And remember, students, that electromagnetic or light waves are the type of waves that are medium independent and for them to travel, there is no kind of medium required. But if we look at these normal manner main waves, there is no kind of data represent. लाइक like वो लाइट जो किसी बल्ब से आती है या ट्यूब लाइट से आती है ये लाइट किसी तरह के डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है लेकिन अगर हम अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर किसी भी टाइप ऑफ द डाटा को इन वेव्स के थ्रू कैरी करवा देते हैं तो इस तरह की वेव्स को देन सिग्नल्स का नाम दिया जाता है और किसी भी टाइप ऑफ द डाटा को वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट मैकेनिज्म को कहते हैं यानी सबसे तेज चीज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है तो अगर हम अपने डाटा को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स की फॉर्म में रेफर करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की स्पीड उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी तो ऐसी वेव्स जो किसी ना किसी डाटा को कैरी कर रही होती हैं या रेफर कर रही होती हैं इन्हें हम सिग्नल्स का नाम देते हैं और इन सिग्नल्स की मेजर टू टाइप्स होती हैं व्हिच कैन बी सीन ऑन स्क्रीन द फर्स्ट टाइप इज एनालॉग एंड द सेकंड टाइप इज डिजिटल और अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो स्टार्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल से दीस आर द कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स यानी स्टूडेंट्स ये इस तरह की वेव्स होती हैं जिनमें एक कंटीन्यूइटी जो है वो हमें नजर आती है लाइक आप ये राइट साइड पे देखिए ये हमारे पास इस तरह की वेव्स हैं जो कि किसी भी डिस्क्रीट एंड को जो है या वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं इसमें किसी भी टू पॉइंट्स में हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऐसा सिग्नल जो कि कंटीन्यूअसली वेरिएट हो रहा होता है इस तरह के सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल का नाम देते हैं जिसकी एक एग्जांपल हमें ये राइट right साइड फिगर में भी नजर आ रही है दिस वेव इज आल्सो कॉल्ड कैरियर वेव इसे हम कैरियर वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को कैरी किया जा रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और देन ये देखिए इन एनालॉग सिग्नल्स द ट्रांसमिटेड पावर ओवर अ कंटीन्यूअस रेंज लाइक इसमें हम साउंड को डिस्कस कर सकते हैं हम लाइट की इंटेंसिटी को देख सकते हैं या रेडियो वेव्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स इससे हमें पता ये चला कि जब हम अपने साउंड सिग्नल्स का डिस्प्ले जब देखेंगे तो भी उसमें हमें इस तरह की कंटीन्यूटी ही नजर आएगी यानी जिसका मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी टू पॉइंट्स में लाइक like यहां से लेकर यहां तक हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे और हर पॉइंट की इंटेंसिटी उसका वोल्टेज लेवल उसकी पावर किसी भी दूसरे पॉइंट से डिफरेंट होगी तो इस तरह का सिग्नल जो कि कॉन्टिन्यूसली वेरिएट हो रहा होता है चेंज हो रहा होता है इसे हम एनालॉग सिग्नल का नाम देते हैं और देन ये देखिए दीज एनालॉग सिग्नल है फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी एंड द सेकेंड वन इज एम्पलीट्यूड तो अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी यानी एक स्पेसिफिक टाइम में जो वेव अपने आप को रिपीट करती है और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती है इस नंबर ऑफ टाइम्स को हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं स्टूडेंट्स ये राइट साइड पे एक फिगर देखिए इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की वेव को जो है वो दिखाया गया है सबसे टॉप पे जो वेव हमें नजर आती है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है यानी आप ये देखिए कि इसमें वन क्रेस्ट सेकंड क्रेस्ट और ये थर्ड क्रेस्ट जो है वो आपको नजर आता है इससे नीचे वाली जो है इसमें वन टू थ्री और फोर क्रेस्ट जो है वो आपको नजर आ रहे हैं इसी तरह इससे नीचे वाली जो ग्रीन कलर में है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो अगर हम यूनिट टाइम में इन सब फ्रीक्वेंसी को अवेल्यूएट करें तो हमें ये पता चलता है कि सबसे टॉप वाली की फ्रीक्वेंसी थ्री हर्ट्स है इससे जो नीचे है वो फोर हर्ट्स और ग्रेजुअली जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो आप ये सबसे लास्ट वाली को देखिए 
कि इसमें नंबर ऑफ क्रेस्ट जो है वो कंपेरेटिवली इन सब से ज्यादा हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वेव्स को मैयर करना और जब इसकी मैयरमेंट होती है तो इसका मैयरिंग यूनिट हर्ट्स होता है जैसे हम नॉर्मली जब वाइब्रेशंस को मैयर करते हैं तब भी हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखते हैं कि वाइब्रेशन पर सेकेंड या हम कह सकते हैं कि साइकल्स पर सेकेंड इसी तरह हम ये देख सकते हैं जनरेटेड वेव्स या रिपीटेड वेव्स इन अ स्पेसिफिक टाइम या पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो कि एनालॉग सिग्नल की पहली करेक्टरिस्टिक है इसी तरह सेकेंड देखिए एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं इट इज द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो किसी भी वेव की हाइट होती है इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं लाइक like ये राइट साइड फिगर में आप देखिए अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास मेन पोजीशन है तो इस मेन पोजीशन से वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है लाइक like हमारे पास एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है अगर हम मीन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेट होगा तो ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द वेव तो ये जो हाइट ऑफ द वेव होती है इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं जो कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रेफर कर रही होती है और स्टूडेंट्स याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जब हम एम्पलीट्यूड को मैयर करते हैं तो इसका मतलब वोल्टेज लेवल को मैयर करना होता है या वोल्टेज की वैल्यू को मैयर करना होता है इसलिए हम इस एम्पलीट्यूड का यूनिट जो रखते हैं वो वोल्ट्स रखते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो सिग्नल है वो किस पार से वेरिएट हो रहा है उसके बाद सेकेंड टाइप आ जाती है जिसका नाम है डिजिटल सिग्नल अ डिजिटल सिग्नल यूजेज ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेज इन डिसकॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट फॉर्म स्टूडेंट्स यानी ये बिल्कुल इसके रिवर्स है जैसे हमने एनालॉग सिग्नल में देखा कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हमें नजर आती है इसमें भी स्टूडेंट्स वेरिएशन होती है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं जैसे हम कोई भी आंसर यस yes या नो no में बता सकते हैं मैंने आपको एनालॉग के लिए बताया था कि किसी भी टू पॉइंट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है लेकिन आप इसमें देखिए कि हमारे पास जस्ट टू वैल्यूज ही होती हैं ये जो आपको टॉप पे वैल्यू नजर आती है इसे हम वन कहते हैं बाइनरी डिजिट जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बॉटम पे और इसी तरह ये लेवल वन आएगा और ये बॉटम पे जीरो आएगा तो इस तरह की फॉर्म जिसमें कॉन्टिन्यूस हमारे पास जस्ट टू ही वैल्यूज आती हैं या तो वो जीरो होती है या वो वन होती है और अगर कोई वैल्यू वन होती है तो ये ऑन स्विच कहलाएगा और अगर वैल्यू ऑफ होती है तो ये ऑफ स्विच कहलाएगा यानी जीरो की वैल्यू ऑफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है तो ये हमारे पास वो फॉर्म है जो कि डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म है या इसे हम डिस्क्रीट फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं तो आप ये देखिए इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म और ये बाइनरी फॉर्म में आपको पता है या तो हमारे पास जीरो आता है या हमारे पास वन आता है बाइनरी मीन्स टू डिजिट जीरो और वन जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिजिट किसी ना किसी चीज को रेफर कर रहा होता है तो इसमें भी हम देखते हैं ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डेटा ये बिट हमारे पास स्टोरेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे हम किसी ना किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डिफरेंट स्विचेस की ऑन या ऑफ स्टेट को जाहिर करता है यानी अगर हम इसमें जीरो लिखेंगे तो इसका मतलब होगा एबसेंस ऑफ करंट यानी वहां पे करंट मौजूद नहीं है वो स्विच ऑफ कहलाएगा और अगर वो वैल्यू वहां पे वन आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि सर्किट हमारा ऑन है और इसमें करंट प्रेजेंट है एन इलेक्ट्रिकल पल्स इन साइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन विच इज द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड जीरो मीन्स एबसेंस ऑफ करंट क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं तो जब आप कंप्यूटर्स में सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं तो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चला कि आजकल जब हम कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो इमेजेस या किसी भी फॉर्म ऑफ द डाटा को प्रोसेस किया जा रहा होता है तो कंप्यूटर से बाहर अगर वो एनालॉग फॉर्म में है तो कंप्यूटर में जाने पर उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही रीजन है कि हमारा कंप्यूटर इन सब टाइप्स ऑफ द डाटा को इजीली प्रोसेस कर सकता है क्योंकि जब कोई चीज डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है उसमें जो एम्पलीफिकेशन होती है उसका प्रोसेस बेहतर तौर पे परफॉर्म किया जा सकता है और अटेनुएशन या नॉइस को रिड्यूस किया जा सकता है 
तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्नल्स और उसकी इन्फॉर्मेशन इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टूडेज लेक्चर तो आज हमने ये देखा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव जब किसी डाटा को रिप्रेजेंट करती है तो उसे हम सिग्नल का नाम देते हैं और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे कम्युनिकेशन की स्पीड कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाए और फिर ये हमने देखा कि सिग्नल्स दो तरह के होते हैं द फर्स्ट वन इज एनालॉग एंड द सेकेंड वन इज डिजिटल जो एनालॉग होता है ये इस तरह की वेव होती है जो कि कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होती है यानी आपकी वेरिएशन जो सिग्नल की पार में आती है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में आती है और किसी भी टू पॉइंट्स में हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी टू मेजर करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी द फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी जिसमें हमने देखा नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन अ स्पेसिफिक टाइम उसे कहा जाता है और इसका यूनिट हार्ट होता है जबकि एम्पलीट्यूड में हमने कहा कि हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड जो कि वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसलिए इसका मयरिंग यूनिट भी वोल्ट होता है और लास्ट में हमने ये देखा कि डिजिटल सिग्नल्स इस तरह के सिग्नल्स हैं जिस जो डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं और इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज यूज हो रही होती हैं और बाइनरी सिस्टम में इन नंबर्स को हम जीरो और वन से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो का मतलब होता है एबसेंस ऑफ करंट और वन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ करंट इस तरह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़